விதிக்கும் மதிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு விதியை மதியால வெல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து அகத்துக்கு இருக்கா இல்ல புறத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குங்க விதி வந்து புறத்துக்கு மட்டும்தான் அகத்துக்கு கிடையாது ரெண்டாவது விதிங்கிறதே என்னன்னா ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறது தான் இந்த சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு வரணும்னு நீட்டு சொல்லி இருக்கிறது தான் இந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்றது உங்க மதியம் மூலமா தான் நீங்க எதிர்கொள்ளணும் சூழ்நிலை உருவாக்குறது விதி அந்த சூழ்நிலையுமே கூட என்னன்னு சொன்னா அந்த விதிங்கிறதே வந்து உங்க கர்மாக்கள்னால ஏற்படுறது விதின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கர்மாக்களுமே வந்து மூணு விதமான கர்மா சொல்லுவாங்க சஞ்சித சஞ்சித கர்மா பிரார்த்த கர்மா ஆகாமிய கர்மாம்பாங்க அந்த ஆகாமிய கர்மாங்கிறது இப்போ நீங்க செய்கிற கர்மா இப்போ செய்கிற கர்மா தான் எல்லா கர்மாவுக்கும் மூல காரணமாக இருக்கு ஆனால் இப்போ செய்கிற கர்மா எப்பவுமே உங்கள் கையில் தான் இருக்கு அதனால நம்ம கையில் இருக்கிற கர்மாவை ஒழுங்காக பண்ணணும்னு சொன்னால் அது எல்லா கர்மாவையுமே ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள குணம் பண்ணும் அதனால இது எல்லாமே மற்ற கர்மாவை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் வந்து நம்ம கையில் இருக்கிற கர்மாவுக்கு இருக்கு ஆனால் நம்ம கையில் இருக்கிற கர்மாவை நல்ல கர்மாவை பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம விதி நமக்கு விதி நமக்கு விட்ட விதி விட மோசமாக இருந்தாலும் கூட அது நல்லா தான் மாற்றிக்கணும் ஏன் இப்போ நம்ம எண்ணங்களை நம்ம எப்படி கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வர்றது நம்ம வந்து இந்த எண்ணம் தப்பான எண்ணம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு அந்த எண்ணம் நம்மளுக்கு வருதுன்னா அதை வரக்கூடாதுன்னு போராடுறப்ப அது வந்து நிறைய தடவை நம்ம அந்த எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு நல்ல எண்ணங்கள் இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த எண்ணங்கள் வந்துட்டு இருக்கு அந்த எண்ணங்களை எப்படி நம்ம கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வர்றது இல்லை இப்போ அதை நான் வந்து தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன நிற்கிங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் தாட் வந்து உங்களை கேட்காம வரும் உங்களை கேட்காம அதுவாக வர்றதுக்கு பேர் தாட் அந்த வந்த தாட் மேலே ஏறி நீங்கள் சவாரி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது திங்கிங்காக மாறிடும் சவாரி பண்ணுற வேலை உங்களுடைய கான்சியஸ் ஒர்க் அது தானாக வர்றது அது உங்களுடைய ஒர்க் இல்லை அது அதுவாக தான் வரும் அதனால் அதுவாக வர்றதுல நம்ம குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவாக வர்றது அதுவாகவே போயிடும் எல்லாமே ஒரு தாட்டுடைய ஆயுள் வந்து அரை நாடி விட கிடையாது அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துட்டு இதெல்லாம் மறைஞ்சி போயிடும் அதனால் அதை பற்றி நான் உரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்களாக என்ன பண்ணணுங்கிற முடிவில் இருந்தால் போதும் இப்போ உங்கள் கவனம் என்ன சொன்னால் அந்த தாட்டை பற்றியே நீங்கள் மைண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை தாட்டை ஒழுங்குபடுத்தணுங்கிற வேலையே நமக்கு இல்லை ஒழுங்குபடுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னாலே ஒழுங்குபடுத்தணும்னு நினைக்கிறதே நீங்கள் அது மேலே எதையும் சவாரி பண்ணுறோம் அதனால் நீங்கள் அந்த எதை நீங்கள் மைண்ட் பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணுமோ கண்ட்ரோலுக்கு எடுக்கணும்னே அவசியமே இல்லை நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் தாட்டை வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கிடுங்க அதை ஒரு மேட்ராக எடுக்கணும் அது வந்து இயற்கையானதுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க அது தானாக வந்துட்டு தானாகவே போயிடும் தாட்டுக்கு எல்லாமே வந்து தோன்ற மாதிரியே மறைஞ்சி போயிடும் சொல்ல போனால் சொன்னால் தாட் வந்து வருதுன்னு சொல்கிறது கூட கூட தாட் வந்து நம்மகிட்ட இருந்து போயிட்டு இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அது வந்து நம்மகிட்ட வரலை எங்கேயோ இருந்து நம்மகிட்ட வரலை அது நம்மகிட்ட இருந்து வெளியேறி போயிட்டு இருக்கு வெளியேறி போயிட்டு இருக்கிறத போய் நீங்கள் பிடிச்சிட்டு கிடக்கணும் அதுவாக வெளியேறி போயிடணும் அது அந்த மாதிரி போயிடும் அது வந்ததெல்லாம் போயிடும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பண்ண வேண்டிய அவசியம் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி ஓ சின்ன வயசுல வந்து இந்த பரீட்சையில பாஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து இது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா இந்த கோவில் எல்லாம் வேண்டி போகும் நான் நான் வருஷம் வருஷம் செய்யறேன் போறேன் வரேன் நான் திருப்பதி வரேன் முட்டை போடுறேன் வருஷம் வருஷம் பண்றேன் அந்த மாதிரி வேண்டி போகும் ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஏன்னா அறிவுபூர்வமா பாக்குறப்போ அது வந்து நம்ம ஏதோ அறியாமல பண்ண மாதிரி தோணுது அதை கண்டினியூ பண்ணலங்களா அது வந்து எப்படி வெளியில வர்றது என்ன அது இப்போ தப்புன்ற மாதிரி தோணுது அது உங்களுக்கு அது பண்ணாதான் திருப்தின்னு சொன்னா நீங்க பண்ணிடுங்க நல்லா தப்பு இல்லை அது தேவையில்லைன்னு பிறகு நீங்கள் திருப்பி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா அதுக்கு இருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பரீட்சை நல்லா எழுதுனா தான் பாஸ் பண்ண முடிய முடிய நீங்கள் வேண்டுதலில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பாஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் பரீட்சையில் நல்லா எழுதுறது தான் மெயினானது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து வேணும் சிலவங்களுக்கு அந்த பிரார்த்தனை பண்ணுறது அந்த மாதிரி நேர்த்தி கடன் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஹேபிட்டாக இருக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் பழகி போயிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது முக்கியம் கிடையாது அது அது வந்து எப்போ அது வந்து முக்கியம் இல்லைன்னு தெரியுதோ அப்போவே நீங்கள் விட்டுடலாம் எனக்கு <laughs> 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 அதாவது என்னென்னா நீங்கள் அகம் புறம்னிட்டு ரெண்டாக பிரிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ நம்ம ஆன்மீகத்தை பொறுத்தளவில் பாரமாத்திய சத்தியம் விவகாரிய சத்தியம்னு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க பாரமாத்திய சத்தியம்னு சொன்னால் இறைவன் சார்ந்தது மனம் சார்ந்தது அகம் சார்ந்ததுங்கிறதுலாம
ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்கோ அதை தான் நம்ம செய்ய முடியும் ஒருத்தருக்கு வந்து விவசாயம் தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா விவசாயம் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் ஒரு விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு அவர் போய் கம்ப்யூட்டரில் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறவருக்கு விவசாயத்தை நடத்த வந்து விட்டாச்சுன்னா அவருக்கு ஒன்றும் பண்ண தெரியாது அதனால் அவங்கவுங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வழிமுறைகள் வாழ்க்கை முறையெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது அகத்தை பொறுத்தளவில் எல்லாருக்கும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாருமே போய் சேர வேண்டிய இடம் அடைய வேண்டிய இடம்னு சொன்னால் பாரமார்த்திய சத்தியம் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக அம்ச அம்சம் அப்படின்ட்டு சொன்னீங்கன்னா அது மனோவியல் சம்பந்தப்பட்டது மனோவியல் சம்பந்தப்பட்டதில் எல்லாருக்குமே ஒரே எண்டு தான் கடைசி எண்டு வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நம்முடைய இன்னோசன் ஸ்டேட்டு தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டு அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டு நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை தான் கிரேட்டஸ்ட் ஸ்டேட்டாக சொல்கிறாங்க அது வந்து நம்முடைய அறிவுக்கு உட்பட்டது இல்லை அதனால் அறிவு வந்துட்டுனால இன்னோசன்ஸ் போயிடும் அது அப்போ அகத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் அறிவை கீழே போட்டுருவோம் அங்கே வந்து அறிவை கீழே போட்டுட்டீங்கனால இன்னோசன் ஸ்டேட்டு வந்துடும் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டு தான் கடைசியான நல்லா இருக்கும் அதனால் அகத்தை பொறுத்தளவில் நீங்கள் அதான் சும்மா இருங்கன்னு சொல்கிறது அதுதான் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லை சும்மா இருங்கிறது வந்து அகத்தை பொறுத்தளவில் மனசை பொறுத்தளவில் நீங்கள் சும்மா இருந்தீங்கன்னா இன்னோசண்டாக இருப்பீங்க எந்த என்ன பண்ணினாலும் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது உங்களுடைய இன்னோ இன்னோசன்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டுங்கனாலே கன்னிங்னஸ் ஆகிடும் இப்போ கன்னிங்னஸ் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே புறத்துக்கு வச்சுக்கலாம் புறத்தில் வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணாமல் எதுவுமே செய்ய முடியாது கால்குலேட்டுங்கிறது ஒரு வகையான கன்னிங்னஸ் தான் பட் இருந்தாலும் கூட அது அறிவுபூர்வமாக செயற்படும் பொழுது நல்லது நினச்சி நல்லதே செய்கிறா இருந்தாங்கன்னா அந்த கன்னிங்னஸ் கூட உதவியானது அறிவுபூர்வமானது ஆகிடும் அப்போ அங்கே வந்து நல்லது நினைக்கணும் நல்லது செய்யணும் அகத்தை பொறுத்தளவு நல்லது கெட்டதுங்கிறதே கிடையாது அங்கே வந்து இன்னோசன் ஸ்டேட்டாக தான் இருக்கணும் அறிவுக்கு அங்கே வேலையே இருக்கக்கூடாது அகத்தை அறிவு பொறுத்த அகத்தை பொறுத்தளவு அறிவை கம்ப்ளீட்டாக புற கணிச்சு இப்போ இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே இடம் தான் இது அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு நிட்டு கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரே இடம் ஒரே இடம் சேர வேண்டிய இடங்கிறது ஒரே இடம் தான் அதுவும் கூட என்னென்னு சொன்னால் நம்ம எங்கேயோ இல்லை நம்மகிட்ட இருக்கிறது இரு நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டே அதுதான் அதனால் இது நம்ம எங்கேயோ தேடி எங்கேயோ போய் அடைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் எல்லாருமே அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயம் அது நம்ம வந்து நமக்கு அறியாத வயசில் இல்லை நம்ம கொஞ்சம் வேறு அந்த ஏதாவது விசாரிச்சு பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்பட்டுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம என்ன நினச்சாலும் விட்டுணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ யோசிப்போம் இப்போ இப்ப இந்த வயசுல வந்து அது அந்த வயசுல நடந்துச்சு நடக்கணும்னு இருக்கு அதனால அதை மறந்துடலாம்னு ட்ரை பண்றோம் ஆனாலும் அது ஒரு பாதிப்பு மட்டும் தொடர்ச்சியா வந்துட்டே இருக்கு எக்காரணம் ஒன்னும் வந்து விடாம குறைச்சிட்டே இருக்கு அது வந்து கர்மாவோட வினியா தான் இருக்குமா இல்ல வந்து நம்ம இன்னும் அதை விட தயாராகல அந்த அளவுக்கு நம்ம மனசு தக்கப்படல அது விட்டுற அளவுக்கு அப்படின்னு நம்ம முடியாது இல்ல இப்ப மனச பொறுத்தளவுல சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மெமரியின் மூலமா வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா அதை நீங்க உதவிகரமாவே எடுத்துக்கலாம் சிலதெல்லாம் நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே மறந்து போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா சில விஷயங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது நல்ல அகத்தை பொறுத்தளவில் எல்லாமே தனித்தானே சரி பண்ணிக்கணும் அது அதை நம்ம ஒன்றும் சரி பண்ணணுங்கிற முயற்சியை பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் சரி பண்ணணுங்கிற முயற்சி அதுக்கு என்ன கொஞ்சம் பலத்தை தான் கொடுத்துருது அதனால் நீங்கள் அது ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க எது வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டு விட்டுருங்க அங்கே வந்து அறிவை பயன்படுது அறிவை பயன்படுத்தினீங்கன்னா கன்னிங்னஸ் போராட்டம் எல்லாமே வந்துடும் அது அது நீங்கள் இயற்கையாக விட்டுருங்க செயல்களுக்கு என்ன வந்தால் அதை மட்டும் பண்ணுங்க செயல்களுக்கு பண்ணும்பொழுது அதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மனதே வந்து அந்த இயற்கையான மனதே வந்து செயல்களுக்கு கூட உதவியாக இருக்கும் செய்கிற செயலுக்கு கூட உதவியாக இருக்கும் இது நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அது இந்த மாதிரி அது சின்ன வயசில் ஏற்பட்ட பாதிப்பாக இருந்தாலும் கூட அது கூட ஒரு பெரிய மேட்டராக இருக்குது அது ஒன்று தானாகவே போயிடும் ஐயா இப்போ நீங்கள் புற உலகத்துக்கு கன்னிங்னஸ் கூட ஓகேன்னு சொன்னீங்க ஐயா ஆனால் கன்னிங்னஸ்னா பொதுவாக வந்து வேறவங்களை ஏமாற்றி அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்கிறது கொடுங்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் வருதுங்க ஐயா ஆனால் புற உலகத்தில் நம்ம நியாய தர்மமாகவும் நடந்துக்கணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஐயா ஸோ அப்போது எது கரெக்டுங்க ஐயா இல்லை அதாவது கன்னிங்னஸ்ங்கிற மீனிங் என்னன்னு சொன்னால் கால்குலேஷன் வந்து கன்னிங்னஸ்னு சொல்கிறோம் கால்குலேட் பண்ணுறது பகுத்தறிவுக்கு பகுத்தறிவுங்கிறது அதாவது என்னென்னா கன்னிங்னஸ்ங்கிற வேடையை வந்து இன்னோசன்ஸோட ரிலேட் பண்ணால் தான் கன்னிங்னஸ்ங்கிற வேடு வரும் புறத்தை பொறுத்த அளவில் கன்னிங்னஸ்னுடைய வேடையை வந்து அறிவுபூர்வமாக செயல்படுறது தான் வரும் அதனால் அறிவுபூர
அது ஆனஸ்டியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கால்குலேட்டிவாகவும் கன்னிங்னஸாக இருந்தால் வந்து தப்பு இல்லை புறத்துக்கு அப்படி தானே நம்ம கால் பண்ணி தான் செய்யணும் உழைச்சிருக்குதான் <laughs> வழியிலாமிங்க <laughs> 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 <laughs>